коли гради летять, то вони дуже сильно свистять. Це, ну, це все, що я знаю про ракети москалів. Кожен день були обстріли, там літаки літали, наші штурмові. ПВО працювало, були у бомбосховищі. Насправді це дуже страшно, але я уявляв, що буде їздити в танки везде, де є ну, хоч щось, якась живність. А так наші ЗСУ дуже молодці хлопці. Молодці, все збивають, всі літаки, бомби. Молодці. У нас тренер ЗСУ і тренера вони їм по 19 років, а тренеру 28, і вони записалися спочатку у тероборону, а потім в ЗСУ, і е, одноклубники вже на війні, а тренери записуються теж будуть на війні. Ми живемо на восьмому етажі, у нас дев'ятиповерхівка, то страшно було, ліфт не працює, поки спускатися. Ми зрозуміли, що у нас діти збираються не 5 хвилин, якщо щось трапиться, а 25 хвилин. Це дуже довго і ми розуміємо, що туди-сюди, коли сирена, ми не вспіваємо. Ми до останнього відкладували ні, не, ще, норма, ще ну, більш-менш нормально, ще нормально, ми нікуди не збиралися, доки Доки не побачили, як пролітає біля нашого балкону і не бахкає, то тоді вже, вже дуже стало страшно, в якийсь, в якийсь момент стало дуже страшно, і тоді вже ми зрозуміли, що треба щось вирішувати, кудись їхати. І, слава Богу, коли ми уїхали, через неділю була якась ракета запущена, і біля нашого дому, буквально в двох домах, в домі була дирка, ну, про, про, як, не знаю, пролетіли, це осколки, наскільки я зрозуміла. І Трішки далі від нас також попало в дім, то я навіть думаю, слава Богу, що ми поїхали, бо діти, мабуть, би, точно дуже напугались би цього, бо звуки були страшні. Ні, що? туди, туди. Ой, ти що це ти піймав? Червячки, клас. Дивись, бачиш, на дня я знімаю, бачиш? Після такого шокового стану ти збираєшся і ти починаєш думати. І перше, за що я подумав, ну, в принципі, я у мирний час за туризм відповідав, за міжнародні зв'язки. І за цей короткий час, на протязі року, багато, ну, насправді, в нас партнерів з'явилося європейських. І я зрозумів, що поїдуть переселенці, потрібно буде як житло, з яким на перший е, початок ми справимося, тому що е, багато готелів, санаторіїв. Але я розумів, що е, поїдуть і ті люди, які приїдуть з тим, з чим встигли втекти. Ми почали багато листів писати е, на наших партнерів. Перші, хто відгукнулися до нас, це представники е, української діаспори в Бельгії і пластуни Бельгії. І вже через два дні ми отримали першу гуманітарну допомогу всього необхідного від них. Це дитяче харчування, це памперси, це продукти харчування, теплі речі, дитячий одяг. За перший тиждень це був хаос. Ти приходив, тобі ніхто нічого не дає робити. Ти мусиш сам собі знайти роботу, бо, ну, бо інакше нічого не робиться. І воно, воно хаотично, але воно рухалося, воно йшло. Так. І, в принципі, що, не, що було добре, та перші дні це робився наш інстаграм, сторінка наша і лінк, де можна було гроші нам донатити. І це все запускався про це, по суті. Ми стаємося дуже оптимістичні, бо ми знаємо, що нас чекає перемога, що перемога за нами. І всі, хто нас це теж прекрасно знає. Так що це є наша мотивація, мотивація нашого. Знаєте, я хотіла ще вас запитати, 
От зараз дуже така хвиля йде піднесення іміджу України в світі. І зараз всі українці, які там давно живуть за кордоном, або хто виїхав не так давно, вони всі пишаються тим, що вони в іншій країні, але вони українці. І як зараз от до українців і до української нації ставляться в Бельгії, як ви відчуваєте це таке піднесення? Мої друзі перші дні, тобто я тут живу вже 22 роки, мої друзі перші дні писали мені, Марта, ну, у вас такий класний народ. Я не думаю, ну, перше, це слова співчуття, я саме зрозуміла, але зразу після того, що слова, я не думаю, що є одна нація в світі, яка би так об'єдналася, яка би так чинила. Ти, ти пояснюєш, що це просто наше все, і це наша любов найбільша, і найправдивіша, і вони просто сидять і думають, чи я знаю справді любов, якщо я не такий. І це просто класно. дружно <смі> згадали, що ми вже тут місяць знаходимося. Ми вже як одна сім'я. <смі> Разом прибираємо, зранку поснідаємо, потім діти лихі розбігаються, ми прибираємо групу, щоб була чиста. Потім ми йдемо всі, ну, хто по своїм справам, в обід ми збираємося знову. Якщо когось немає, наприклад, я десь в магазині чи ще щось, то я кажу, мої дітей покормлять, все норм, все добре, <смі> придивляться, так що ми як одна велика сім'я, ми навіть якщо що там ми йдемо до сміялися, казали, що це моя майже як сестра, як сусідка. Всі з охотою виходять, бо нам не доїло нічого не робити. Ми вже цілий місяць думаємо, звикаємо, щоб нам яку б роботу, чи волонтерську, чи, чи просто ж чим допомогти, ніхто не знає. І, ну, не знає, немає такої роботи. Тяжко без роботи більше місяця, то вже всі хочуть на роботу. Десь трошки вже. Кожне так, щоб ніхто не бачив, ну, іменно з дорослих, то там поплаче, там хтось каже, от, згадала домівку, там згадала, що прибирати, почула, каже, так хочеться вдома приїхати, поприбирати, ну, ось таке, в такому плані, ось, десь тільки згадаєш, тоді трошки починається сум. Ну, так як поки не виходить, то ми розвіємо трошки сум роботою. Найбільше сміття залишається, це вже вище вход. І найосновним, найстратегічним об'єктом, смітником в деякій мірі, це наша найвища гора, це варло. Бо коли буває схоження, то вона настільки засмічена. Але є добрі люди, які потім після того значить, збирають і так далі. хотіли сидіти вдома, ну так, ми там грали в дворі, грали в м'яч, там, в жмурки, таке все грали, тому що нам було дуже скучно в телефонах, і ми більше на вулиці проводили час. Ми вже 11 мішків зібрали разом. Ну так, да, і ці 11 мішків, вони дають теж якусь пользу, щоб давати примір другим жителям цього міста, щоб вони теж збирали сміття своє і не смітили Україну. Коли ми були на говерлі, ми побачили, що там люди викинули, ми в них попросили, щоб вони забрали це з собою і викинули десь ну, в житлових комплексах, де є смітники. Thank you. 
Кожна наша зйомка або відпочинок у лісі ще до війни починалися з прибирання. На жаль, культура туризму або перебування в якихось природних локаціях ще на дуже низькому рівні. Можна говорити, що це поза війною, але, як на мене, це теж питання патріотизму. Завжди так було. Це питання поваги до свого дому. А наш дім і наша зона комфорту – це вся Україна. Тож не засмічувати її теж значить боронити. Саме основне, знаєте, що ми хочемо? Хочемо, щоб ви зрозуміли, що завжди треба прибирати. А ще найкраще, щоб ви робили зауваження тим, хто спіл. Сміло, ти чого? Воно підніме, я хочу жити тут і тут, щоб було чисто. Окей? Хто дає на зуб, що так буде робити? Я! Я! Марта і брат, Тарас, вони раніше, що війни, до минулі роки, вони привозили часто бельгійців до своїх друзів в Україну. Ми в Києві, в Іванопольськ, Карпати, до моря теж в Одесі їздили, та, та, ну, кожен із них, як ми раз там побували, вже собі бронював місце на наступне літо поїхати на кабінкові разом. Наша країна дуже, дуже гарна і щаслива. Тому що за нами, правда, ми не якісь, які нападають на чужу країну, яка собі живе своїм життям, вона краще живе, ніж друга, і за це її треба бомбити. Україна – це 100% буде дуже щаслива, коли ми виграємо цю війну. Я думаю, що ну, буде дуже мало міст розбомблено, тому що наші ЗСУ дуже молодці, вони збивають кожну ракету, яка летить. Молодці, я пишаюсь.